Hi students, my name is Inju. I am working in the Presidency Career Point in the Reasoning Faculty. Today, we will discuss the topic of puzzles. Puzzles is very important to talk about the bank exam. You can talk about the preliminary exam and the main exam. You can talk about the puzzles in 15 marks. Now, we will discuss the circular puzzles. That is one dimension and two dimension puzzles. We will discuss the puzzles. Puzzle lah, circular puzzle lah, na. Ina tak kelas lah, nama le discuss kaya ambau nara. Okay. Ini, ini orang circular puzzle lah. Apa yang circular puzzle lah, na barai ambau. Adil itu ane, rancu different category kau beri. Orangna in and out beri. Orangna elabrum facing the center, alanggil facing outside the center itu lah, tu beri. Okay. Apo ini orang circular lah, mana rikin nara. Elabrum facing the center itu lah puzzle lah, na. Nama le pas kaya ambau nara. Adil itu ane tanda rikin nara indah na. Asian, Karamfir, Lelith, Phil, Drax and Maxi, who represent six different companies. Microsoft, Google, GE, Unilever, IBM and Nestle. R pair, R different company in a representative are sitting at a circular table, not necessarily in the given order. If you have a circular table, you will not have the order in the given order. Ini facing the center. Semua orang facing the center itu ada di kena. Okay, arah perum facing the center itu ada di kena. Ini each man is wearing a shirt of different color among white, pink, red, brown, blue and black. Again, in no particular order. Ibu ada shirt anda color anda ada tuan dah six different colors. Adum orang yang order lah lah ini parah ni tuan. Apa nama anda ada cie ini tuan? Ura circular table la, empat beri rikinu, empat different company na represent dienu, empat different color ana, abr use ini nade. Idele oru trukum, ini dana color beri nade, ini company ni ana abr represent ini nade, nana, nammula kantu beri kena nade, tanda rikinu point la dana paranjut chunda, ella abrum facing the center ana. Okay, ap idele nammula nukka, rende circular table ni ana uda beri chunda, i rende circular table beri kena nade, possibility cases beri kame ini chana. Okay, ini nammula nukka, enda beri nere kena, ura circular table la. आरु पेड़ी रखेंगे अलग अपन याने आरु बेरे वाले चीज़ एल्ला वालों फेसिंग द सेंटर आना ओके नहीं अधी बोलते हैं ना याने आड़ते हैं सर्कुलर टेबल उनको डर वाले क्यों आना ओके आरु पेड़ी रखेंगे आरे डिफरेंट कंपनीज़ ना रिप्रेजेंट जीनो एल्ला वालों फेसिंग द सेंटर आना इन्हें इधर फेसिंग द सेंटर आने में नो कुमार नम करें हम नमले डायरेक्शन पढ़ी चाहिए पका नंगल पढ़ी चाहिए तो कहरी आना और एक तरफ कुम इप्पो इबर ना नो कुनो राल डे नॉर्थ लोट फेसिंग नो राल डे राइट साइड वड़े आना लेफ्ट साइड वड़े आना Alah, ini, awalnya ni ingat untuk nukun. South lor tu face ini orang dah right side beri ana, left side beri ana. Ini east lor tu face ini orang dah right side beri ana, left side beri ana. West lor tu face ini boh right side itu ana, left side itu ana. Alah, apadu ini pola direction ni, nama le ingat ni ano pergi ceri kene position, adu bolat tani ano nama le pasal le arah kembaran, adu cie ini ada. Okay, ini nama le anda cie ini. Ini dalam satu point. Ini tanah ni rikin ada, etra variable ni dalam kanikya menjadi cahana. Ini dah ana pasal ni deh points nama le dekang dar. Okay. Ini ada tu point ni dalam barang ni rikin deh. Microsoft representative is wearing neither black nor brown shirt. Microsoft representative, ini tu ke color allah nu barang ni cahanda. Black ku allah, brown ku allah nu barang ni cahanda. Apa nama le? Just ni ingkar tu note itu bikin ni cia, alanggil wajib cia dah lama di. Nanti just ni berada tu ni ada ana. Microsoft itu barang ini representative, black ku allah, brown ku allah. Okay, kalau ada black ku allah, brown ku allah. Adat itu ada barang ni kerana Google representative is not wearing black shirt. Google representative, black shirt allah, you see ni ada. Okay, ini note ikal tu itu kerana allah ini kan kerana ni ana. Adat tu point ni ada ana. Karambir is neither from Unilever nor wearing red shirt. Karambir in the bar in red shirt to Allah. Unilever in the bar in the company in Allah represent it in the way. the point the only person sitting between drugs and maxi is wearing pink shirt on the bar. Okay, now we will start with point which is starting. We will start with the point which is starting with the point which is starting with the Pink shirt ana, you see ina. Apa nengke ini position macam ni, anjing lain start iya. Ini ane berada cido. Pink shirt ana barai ina dah. Drugs senum, maxikum, ada ilan ini rikin ina dah. Okay, ni ane hadit tu circular table ni ada ini pola berju. Pink shirt ni rikin ina dah. Maxikum, drugs senum, ada ilan. 
അല്ലേ അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിൽ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ ഇവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത്രയും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പോസിബിലിറ്റി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താണ് മാക്സി ഈസ് വെയറിംഗ് വൈറ്റ് ഷർട്ട് മാക്സി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ കളർ തന്നിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് ആണ് ഇതിലും വെച്ചു മാക്സി ഈസ് വെയറിംഗ് വൈറ്റ് ഷർട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താ ആൻഡ് ഹീ ഈസ് സിറ്റിംഗ് ടു ദി ഇമ്മീഡിയറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് വെയറിംഗ് റെഡ് ഷർട്ട് റെഡിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ലെഫ്റ്റിലാണ് ആരിരിക്കേണ്ടത് വൈറ്റ് ഷർട്ട് ഇരിക്കേണ്ടത് സോ റെഡിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റെഡിന് ഇവിടെ വെക്കണം കാരണം റെഡ് എവിടെ ആകുമ്പോൾ റെഡിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റൈറ്റ് ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് ഇതാണ് സോ റെഡിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ലെഫ്റ്റ് വൈറ്റ് വന്നു ഇതിലാകുമ്പോൾ വൈറ്റ് ഇവിടെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെഡിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ റെഡ് ഇവിടെ വരണമായിരുന്നു അല്ലേ നോർത്തിലോട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇതാണ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പിങ്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് തെറ്റിപ്പോയി ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഈ സർക്കുലർ ടേബിൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് The person in black shirt is sitting at a position diametrically opposite to the person in Nestle. Nestle is diametrically opposite to the person in black shirt. So, we don't have black or Nestle. So, we don't have to connect with this point. I have to connect with black and the 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 black. Nestle is representative. GE is representative is sitting to the immediate left of the person who is wearing brown shirt brown inde immediate left il aanu aaru irikkendathu GE representative irikkendathu brown inde immediate left il aanu GE representative ഇരിക്കേണ്ടത് അടുത്ത പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യാത്തത് എന്താണ് ബ്രൗണും കിട്ടിയിട്ടില്ല ജി ഇയും കിട്ടിയിട്ടില്ല അടുത്ത പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ പേഴ്സൺ വെയറിംഗ് വൈറ്റ് ഷർട്ട് ഈസ് സിറ്റിംഗ് ടു ദി ഇമ്മീഡിയറ്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് യൂണിലിവർ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് വൈറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് യൂണിലിവർ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റൈറ്റിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂണിലിവറിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റൈറ്റിലായിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിലിവർ എവിടെ വെക്കണം ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം കാരണം യൂണിലിവർ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നോർത്തിലോട്ടാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അയാളുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് എവിടെയാണ് അപ്പോൾ യൂണിലിവറിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റൈറ്റ് വൈറ്റ് വന്നു അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താണ് ഫിൽ ഈസ് വെയറിംഗ് ബ്ലൂ ഷർട്ട് ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ഫ്രം ജി ഇ ഹീ ഈസ് സിറ്റിംഗ് അറ്റ് എ പൊസിഷൻ ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ പേഴ്സൺ ഇൻ പിങ്ക് ഷർട്ട് പിങ്കിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ആര് വരണം ജി ഇ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് വരണം ജി ഇ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അയാളുടെ കളറും തന്നിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതാണ് പിങ്ക് പിങ്കിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ജി ഇ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് വരണം ഫില്ലാണത് ബ്ലൂ കളറാണ് ആൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെയർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതിൽ വന്നു ഇനി നമുക്ക് ആ പോയിൻ്റ് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ബ്രൗണിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലാണ് ജി ഇ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഇരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ജി ഇ കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ബ്രൗണിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ജി ഇ വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രൗൺ എവിടെ നിൽക്കണം ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ബ്രൗണിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ലെഫ്റ്റ് അല്ലേ അയാൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് നോക്കുന്നത് സോ അയാളുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നു ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താണ് ഏസ്റ്റൺ ഈസ് നോട്ട് വെയറിംഗ് റെഡ് ഷർട്ട് ഏസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ റെഡ് കളർ ഷർട്ട് അല്ല യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിൻ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ച് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പോവാം ഇതിൽ നോക്കിയാൽ കളർ നോക്കുമ്പോൾ ബ്രൗൺ ബ്ലൂ റെഡ് വൈറ്റ് പിങ്ക് അല്ലേ ഇനി ബാക്കി ഒരു കളറും കൂടി അല്ലേ ഉള്ളൂ അത് ഏതാണ് ബ്ലാക്ക് ആണ് സോ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ ആറ് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ ആറ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സും ഇനി അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആറ് കളറും കിട്ടി ഇനി ബ്ലാക്ക് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ബ്ലാക്കിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ നോക്കാം ബ്ലാക്കിൻ്റെ നെയർ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നെസ്ലി വരുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് അല്ല ഗ
ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പേരുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പേരുകൾ നോക്കിയാൽ മതി ഡ്രഗ്സ് മാക്സി ഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്ന് പേരെയും കൂടി അല്ലേ ഉള്ളൂ അത് ഏസ്റ്റൺ കരംവീർ ലളിത് ഈ മൂന്ന് പേരെയും കൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ക്ലൂ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം കരംവീർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ റെഡും അല്ല യൂണിലിവറും അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്ലേസിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെയും കരംവീറിനെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെയും പറ്റില്ല അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് കരംവീറിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കി പ്ലേസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഒക്യൂപ്പൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ആളെ കരംവീറിനെ ഇവിടെ ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്തു ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏസ്റ്റണും ലളിത്തും ആണ് ബാക്കി അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് പേര് അതിൽ ഏസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ റെഡ് ഷർട്ട് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ റെഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഈസ്റ്റൺ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈസ്റ്റൺ വെച്ചു ഇവിടെ ലളിത് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ ഫിൽ ചെയ്തു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ആറ് പേരും ആറ് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനി ആറ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് നോക്കി അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത പസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് വരുന്ന ഒരു പസ്സിലാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നിങ്ങളിപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഫോർ ഇന്ത്യൻസ് നാഥൻ ബിൽ ജെയ്സൺ ആൻഡ് രാഹുൽ ആൻഡ് ഫോർ ഓസ്ട്രേലിയൻസ് ആരിഫ് ടാസ്കൻ മൈക്കിൾ ആൻഡ് സച്ചിൻ ആർ സെറ്റിൻ അറൗണ്ട് എ സർക്കുലർ ടേബിൾ ടു ഇന്ത്യൻസ് ആൻഡ് ടു ഓസ്ട്രേലിയൻസ് ആർ ഫേസിംഗ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ടേബിൾ വയൽ ദി റെസ് ഫോർ പേഴ്സൺ ഹാവ് ദിയർ ബാക്ക് ടുവേർഡ്സ് ദി സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാല് ഇന്ത്യൻസും നാല് ഓസ്ട്രേലിയൻസും ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യനും രണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയനും ഫേസിംഗ് ദി സെൻറ്റർ ആണ് ബാക്കി നാല് പേര് ഫേസിംഗ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സെൻറ്റർ ആണ് അതായത് മൊത്തം എട്ട് പേരുള്ള ഒരു സർക്കിളിൽ നാല് പേര് ഇൻസൈഡും നാല് പേര് ഔട്ട്സൈഡും വരണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളത് ചെയ്യാം എട്ട് പേരാണ് സർക്കുലർ ടേബിളിൽ ഉള്ളത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പൊസിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആരാണ് ഇൻസൈഡ് ആരാണ് ഔട്ട്സൈഡ് എന്ന് തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ജെയ്സൺ ഈസ് സെറ്റിംഗ് അറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് മൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ സെക്കൻഡ് ലെഫ്റ്റിലാണ് ജെയ്സൺ ഇരിക്കേണ്ടത് സോ മൈക്കിളിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെഫ്റ്റിൽ ജെയ്സൺ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ മൈക്കിൾ എങ്ങോട്ടാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയണം അത് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റ് എടുത്തു നോക്കാം ആരിഫ് ഈസ് സെറ്റിംഗ് അറ്റ് ദ തേർഡ് പൊസിഷൻ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ടാസ്കിൻ ടാസ്കിൻ്റെ തേർഡ് ലെഫ്റ്റിലാണ് ആരിഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ടാസ്കിനും എങ്ങോട്ടാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല കാരണം കുറച്ച് പേര് ഇൻസൈഡും കുറച്ച് പേര് ഔട്ട്സൈഡും ആണെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആരാണ് ഇൻസൈഡ് ആരാണ് ഔട്ട്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് നാദൻ ഈസ് ദി തേർഡ് പേഴ്സൺ ടു ദി റൈറ്റ് ഓഫ് രാഹുൽ ഹു ഈസ് ഫേസിംഗ് ദി സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഒരാളുടെ പൊസിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ പൊസിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും എളുപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ രാഹുൽ കോമ ഹു എന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ റീസണിങ്ങിൽ ഫസ്സിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഹു എന്ന് കാണുമ്പോൾ തൊട്ട് മുൻപത്തെ പേഴ്സണെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പേഴ്സണെയാണ് ഹൂ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കണം നാദൻ ഈസ് ദി തേർഡ് പേഴ്സൺ ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് രാഹുൽ ഹു ഈസ് ഫേസിംഗ് ദി സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഹുൽ ഹു ഈസ് ഫേസിംഗ് ദി സെൻറ്റർ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആ പൊസിഷൻ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം രാഹുൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഫേസിംഗ് ദി സെൻറ്റർ ആണ് സോ ഞാൻ ഇതിൽ വെച്ചു രാഹുൽ ഇതിലും രാഹുലിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെച്ചു രാഹുൽ രാഹുൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഫേസിംഗ് ദി സെൻറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത എന്താ നാദൻ ഈസ് ദി തേർഡ് പേഴ്സൺ ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് രാഹുൽ രാഹുലിൻ്റെ തേർഡ് റൈറ്റിലല്ലേ നാദൻ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാഹുൽ നോർത്തിലോട്ട് നോക്കിയിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഫേസിംഗ് ദി സെൻറ്റർ ആയിട്ട് സോ തേർഡ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ നാദന് പ്ലേസ് ചെയ്തു നാദന് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തു ഇതിലാണെങ്കിലോ രാഹുലിൻ്റെ തേർഡ് റൈറ്റ് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഞാൻ നാദന് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തു ഇനി നാദൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇൻസൈഡും ഔട്ട്സൈഡും ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ച
ഇവിടെ രാഹുലാണ് ഇരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ എന്തായാലും ബില്ലും സച്ചനും വരില്ല കാരണം ബില്ലും സച്ചനും തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് പൊസിഷൻസിൽ വരണം അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ രാഹുൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താ ഈ ബില്ലെന്ന് പറയുന്ന ആളും സച്ചിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളും ആരെടുത്ത് വരാൻ പാടില്ല രാഹുലിൻ്റെ അടുത്തോ ആരിഫിൻ്റെ അടുത്തോ വരാൻ പാടില്ല അതായത് ഈ രണ്ട് പൊസിഷനിലും ബില്ലും സച്ചിനും വരാൻ പാടില്ല അല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് പൊസിഷനിൽ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇത് ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ല ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇത് ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താണ് അവർ രണ്ടു പേരും തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പൊ എത്ര പ്ലേസ് പോയി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാലെണ്ണം പോയി ഇനി ഈ രാഹുലിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതല്ലേ ഇവിടെയും ആര് വരാൻ പാടില്ല ബില്ലും സച്ചിനും വരാൻ പാടില്ല കാരണം അവർ ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് പൊസിഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബില്ലിനെയും സച്ചിനെയും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു പ്ലേസ് ഏത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ മാത്രമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നിൽ ഇവിടെ ബില്ലും ഇവിടെ സച്ചിനും വെച്ചു ഇവര് ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആവുകയും വേണം ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും വേണം അല്ലേ അപ്പൊ അവരെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ മാത്രമാണ് അടുത്ത സർക്കുലർ ടേബിൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടുപേരും ഫേസിംഗ് ദി സെൻറ്റർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അവരെ നമുക്ക് ഈ പൊസിഷനിൽ മാത്രമേ വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അവർ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും വേണം രാഹുലിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തായാലും ബില്ലും സച്ചിനും വരാൻ പാടില്ല അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ ഇവിടെ ബില്ലും ഇവിടെ സച്ചിനും അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതിലെ ബിൽ ഇവിടെ സച്ചിൻ എന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താ നോ ത്രീ ഓസ്ട്രേലിയൻസ് ആർ സിറ്റിംഗ് ടുഗേദർ മൂന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻസ് ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല മൈക്കിൾ ഈസ് നോട്ട് സിറ്റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ടു രാഹുൽ മൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ രാഹുലിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല സോ മൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ രാഹുലിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പൊസിഷനിൽ എന്തായാലും മൈക്കിൾ വരാൻ പാടില്ല അതെ ഈ രണ്ട് പൊസിഷനിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നമുക്ക് എവിടെ മാത്രമേ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഒരു സർക്കിളിൽ മൈക്കിളിനെ ഇവിടെ വെച്ചു അത് അടുത്തതിൽ മൈക്കിളിനെ ഈ പൊസിഷനിലും അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഒന്ന് ഈ രണ്ട് പൊസിഷനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മൈക്കിളിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു സർക്കിളിൽ ഞാൻ മൈക്കിളിനെ ഇവിടെയും അടുത്ത സർക്കുലർ ടേബിളിൽ മൈക്കിളിനെ ഇവിടെയും വെച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് അപ്പം മൈക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഏതാണെന്ന് ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയില്ല ഇൻസൈഡ് ആണോ ഔട്ട് സൈഡ് ആണോ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇനി മൈക്കിളിനെ കണക്ട് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് ഉണ്ടോ നോക്കുക ജെയ്സൺ ഈ സിറ്റിംഗ് അറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് മൈക്കിൾ മൈക്കിളിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെഫ്റ്റിലാണ് ജെയ്സൺ ഇരിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം മൈക്കിളിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ജെയ്സൺ ഇരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്കിളിൻ്റെ അവിടുന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓർഡറിലും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓർഡറിലും സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ മൈക്കിളിൻ്റെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇവിടെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നാദൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഓക്യുപൈഡ് ആണ് അല്ലേ ഇനി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോഴോ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് ഇവിടെ വേക്കൻ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ജെയ്സിനെ വെച്ചൂടെ ഇവിടെ ജെയ്സിനെ വയ്ക്കാം മൈക്കിളിൻ്റെ അവിടുന്ന് സെ മൈക്കിളിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെഫ്റ്റിലാണ് ആരിരിക്കേണ്ടത് ജെയ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇരിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം മൈക്കിൾ ഇൻസൈഡ് ആണോ ഔട്ട് സൈഡ് ആണോ നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ക്ലോക്ക് വൈസും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓർഡറിൽ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ നോക്കുക ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓർഡറിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നാദൻ ഓക്യുപൈഡ് ആണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓർഡറിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വേക്കൻ പ്ലേസ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് സോ ഞാൻ ഇവിടെ ജെയ്സനെ വെച്ചു ഇനി മൈക്കിളിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെഫ്റ്റിൽ ജെയ്സൺ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ മൈക്കിൾ എങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്യണം മൈക്കിൾ ഔട്ട് സൈഡിലോട്ട് ഫേസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് നോക്കുന്ന ഒരാളുടെ സെക്കൻഡ് റൈറ്റ് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഇതാണ് അല്ലേ ഇനി അടുത്ത സർക്കുലറിൽ നോക്കുക ഇവിടെ അല്ലേ മൈക്കിൾ ഇരിക്കുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓർഡറിൽ നോക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആരുണ്ട് സച്ചിനുണ്ട് ഇനി തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോഴോ
സച്ചിനും രാഹുലിൻ്റെയും ആരിഫിൻ്റെയും അടുത്തിരിക്കാൻ പാടില്ല സോ ഇവിടെ ബില്ലിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ആരിഫ് ആര് വരാൻ പാടില്ല ആരിഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല നൺ ഓഫ് ദം ഈസ് സിറ്റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ടു രാഹുൽ ഓർ ആരിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബില്ലിന്റെ അടുത്ത് ആരിഫ് വരാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആരിഫിനെ ഇവിടെ മാത്രമേ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ ടാസ്കിനെയും അറേഞ്ച് ചെയ്തു അല്ലെ ഇനി സിറ്റിംഗ് അറ്റ് ദ തേർഡ് പൊസിഷൻ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ടാസ്കിൻ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടാസ്കിന്റെ തേർഡ് ലെഫ്റ്റിൽ ആരിഫ് വരണമെങ്കിൽ ടാസ്കിൻ എങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്യണം ഇൻസൈഡിലോട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വയ്ക്കോ ഇയാൾ ഇൻസൈഡിലോട്ടാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് തേർഡ് റൈറ്റ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ടാസ്കിൻ ഔട്ട് സൈഡിലോട്ട് ഫേസ് ചെയ്യണം ടാസ്കിൻ്റെ തേർഡ് ലെഫ്റ്റിൽ ആര് വന്നു ആരിഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വന്നു ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താ രണ്ട് ഇന്ത്യനും രണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയനും ഫേസിംഗ് ദി സെൻറ്ററായിട്ട് വരണം ബാക്കിയുള്ള നാല് പേര് ഔട്ട് സൈഡ് ദി സെൻറ്ററായിട്ടും വരണം ഇതിലിപ്പോൾ ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ രാഹുലും ബില്ലും രണ്ട് പേരും ഇന്ത്യൻ ആണല്ലോ അല്ലേ അതിലിപ്പോൾ രാഹുൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളും ബില്ല് എന്ന് പറയുന്ന ആളും രണ്ടു പേരും ഇന്ത്യൻ ആണ് രണ്ടു പേരും ഫേസിംഗ് ദി സെൻറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള രണ്ടു പേര് ആരൊക്കെയാണ് ജെയ്സണും നാഥനും ആണ് അപ്പോൾ അവരെങ്ങോട്ടായിരിക്കും നാഥനും ഔട്ട് സൈഡിലോട്ടായിരിക്കും ജെയ്സണും ഔട്ട് സൈഡിലോട്ടായിരിക്കും അപ്പം രണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഇൻസൈഡും വന്നു രണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഔട്ട് സൈഡും വന്നു ഇനി ബാക്കിയുള്ളവരെ നോക്കുമ്പോഴോ ഓസ്ട്രേലിയൻസ് ആരൊക്കെയാണ് ആരിഫ് ടാസ്കിൻ മൈക്കിൾ സച്ചിൻ അതിൽ സച്ചിനും പിന്നെ ആരാണ് സച്ചിൻ ഇൻസൈഡാണ് മൈക്കിൾ ഔട്ട് സൈഡാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടാസ്കിനും ഔട്ട് സൈഡാണ് അപ്പം മൈക്കിളും ടാസ്കിനും ഔട്ട് സൈഡായ സ്ഥിതിക്ക് ഇവർ ആരിഫും സച്ചിനും ഇൻസൈഡിലോട്ടും വന്നു ഓക്കെ അപ്പം നാല് പേര് ഇൻസൈഡായി നാല് പേര് ഔട്ട് സൈഡും ആയി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് സൈഡ് വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ പൊസിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൊസിഷൻ വെച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരാൾ എന്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ പൊസിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു ക്ലൂൺ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ തേർഡ് റൈറ്റ് നാഥൻ വരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാഥൻ ഇൻസൈഡും നാഥൻ ഔട്ട് സൈഡും ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്ര